ನಮಸ್ಕಾರ ನ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಪವಿತ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನಾವು ಆತನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅವನ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ ಆದಿತ್ಯರ ಸಹೋದರ ಅಕ್ಷತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕಲು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗೋಣ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಚಿವ ಕೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಮನವಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಖಂಡಿತ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಿಂಬರ್ಗೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನ ಹನಗವಾಡಿ ಸಮೀಪದ ವೀರಶಿವ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗೈಕ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಹನಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ ಯಾವ ಮರದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳಿರುತ್ತವೋ ಆ ಮರವು ಕಲ್ಲಿಟ್ಟನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಒಂದು ಮಠ ಸಮಾಜವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಬರುವುದು ಸಹಜ ಗುರುಗಳು ಕೋಪಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆಂದರೆ ಸಮಾಜದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆಂದು ಭಕ್ತರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರು ವೀರಶಿವ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜವೇ ನನಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಈ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಈ ಮಠವನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಗುರಿ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಹರಿಹರ ನಗರ ರಾಜ್ಯದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಮಠಗಳ ಬೀಡು ಹಾಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೇಗುಲುಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಇದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕಿದೆ ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಠವು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರಾದ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪನವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಾ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಕಲಿಯುಗದ ಕರ್ಣರೆಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ನಾಡಿನ ಹಲವು ಮಠಗಳಿಗೆ ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮಠಗಳಲ್ಲೂ ಹರ ಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತ ನಂತರ ಏನನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಸತ್ಕಾರಗಳು ಮಾತ್ರ ಆತನ ಹೆಸರನ್ನ ಚಿರಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸುತ್ತವೆ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಆರೋಗ್ಯ ದಾಸೋಹಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀಮಠಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದರೆ ಮಠವು ತಿರುಗಿ ಸಮಾಜವನ್ನ ಸಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಬೀಳಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಹನುಮಂತರಾಯ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಬಿಸಿ ಉಮಾಪತಿ ಜುಂಜಪ್ಪ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೆ ಗಂಗಲ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕೆ ಬಿ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಸಿಪಿಐ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಇದ್ದರು ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಪಕ್ಷ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಬರೀ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಯೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಜನರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಐದು ವರ್ಷ ಅವನ ಕಂಪ್ನಿಯ ಆದಾಯ ಶೇಕಡ ಎಂಬತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ಆದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತೇನು ಏಡ್ಸ್ ಇಂದ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಈ ಏಡ್ಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏಡ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದ ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವಂತ ಮಸಿಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅವರಿಂದಲೇ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡ್ಕೊಂಡವರು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರಾಗಲಿ ಇವೆಲ್ಲರೂ ವಾರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಆಗಲಿ ವಿಪ್ರದ ಅಜಿತ್ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಆಗಲಿ ಧೀರುಭಾಯ್ ಅಂಬ
ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಆಗ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಕೆ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ತೊಂದರೆ ಸವಲತ್ತುಗಳ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಬಲದಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆದು ಎಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇವೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಕಲಿತು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಮಕ್ಕಳು ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಾಗ ದೇಶ ಶಕ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕ ಆನಂದ ಮಾಮನಿ ಮಾತನಾಡಿ ನಾನು ಇದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಬೆಳೆದು ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ ತಮ್ಮನೆಯೂ ಛಲ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಪಾಲಕರು ಗುರುತಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿ ಆಗ ಮಕ್ಕಳು ಗುರುಮುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಟಸಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಮೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಗಂಗಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮಾಮನಿ ಜಗದೀಶ್ ಶಿಂತ್ರಿ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಿಂಬರ್ಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿದವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಾದ ಎಂಬಿ ಎಣಗಿ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಕಾಡಣ್ಣವರ್ ಪ್ರಧಾನ ಗುರುಮಾತೆಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜೆಎಸ್ ಸುಳ್ಳದ್ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಯು ದೊಡ್ಮನಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲಕರು ಉಪಸ್ಥರಿದ್ದರು ನಾನು ಒಂದು ಕೃಷಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಹೇಳಿದೆ ತಂದೆಯಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕವರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ನಾಯಕರು ಬಂದು ನಾವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ನಿವೃತ್ತಿ ನಾಯಕರು ಬಂದು ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣಿಗಳ ಇದು ಮುಂಬಡಿ ಜೆ ಎಸ್ ಪಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಒಂದು ಬಂದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಈ ಡ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರಿ ಒಂದೇ ಮುಂಬಡಿ ಆಮೇಲೆ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನಂತೆ ಸವಲತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳು ಜನಪಡಿಸಿ ಗೋಕಾಕ್ ಹಾಗೂ ಮೂಡಲಿಗೆ ತಾಲೂಕಿನ ಎರಡು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ನೆರೆ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ಎರಡು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದರೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವರೆಡ್ಡಿ ಹುಚ್ಚರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮೂಡಲಿಗೆ ತಾಲೂಕು ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೂಡಲಿಗೆ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಗಡಿ ಹಾಗೂ ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕಿನ ಊದಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೆರೆ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ದ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಖುದ್ದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಆ ಎರಡು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಹಾರದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿರುವ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವರೆಡ್ಡಿ ಹುಚ್ಚರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ನೆರೆ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಆಗಿದೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮನೆ ಮಠ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದ ಮುಂದೆ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಸಂಜಯ್ ರಜಪೂತ್ ಯಲ್ಲೇಶ್ ಬಚ್ಚಲಪುರಿ ಸುಲೇಮಾನ್ ಜಮಾದಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಇದ್ದರು ಮೊನ್ನೆ ಅಗಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಪ್ರವಾಹದ
ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಈಗ ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರ ಮತ್ತ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ಹಾಗೂ ಕೆಲ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಣ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಬಿ ಖುದ್ದಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಿ ಡಿ ಒ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಕ್ರಮ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಈ ನಿಜವಾಗಲೂ ಏನು ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಏನು ನಾಲ್ಕೈದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಜ ದಿನಾಂಕ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ಸರ್ತಿ ಜ ಮೂಲಿಗೆ ತಾಲೂಕು ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರ ಅವರದಲ್ಲಿ ಸರ್ತಿ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಸಚಿವ ಬಾಂಬ್ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದ್ದು ಖಾಕಿ ಪಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹದ್ದಿನ ಕಂಡಿಟ್ಟಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ಸಚಿವ ಬಾಂಬ್ ಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಾಂಬ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಬಾಂಬ್ ಅನ್ನು ಸ್ಫೋಟಿಸಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಘಟನೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಮರುಕಳಿಸಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಫೀಸ್ ಒಳಗಡೆ ತನಿಖಾ ತಂಡದಿಂದ ತನಿಖೆ ಚುರುಕಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಇನ್ನು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲೇ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಸುತ್ತಲೂ ಸೂಕ್ತ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಬರ್ತದೆ ಆನಿಬಲ ಚಿತ್ರವು ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೆಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಶೈಲಿಯ ಸೊಬಗನ್ನು ಸೆರೆಡಿಯುವಂತ ನ್ಯಾಟಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರುವ ಮಂಡ್ಯ ಭಾಷೆಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಣಿದಿರುವ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಚಿತ್ರಕತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು ಫೆಬ್ರವರಿ ಮೂರನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಗನಹಳ್ಳಿ ರಾಜು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಬಲ ಚಿತ್ರ ತಂಡದ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸೋಬಾನ ಪದಗಳ ಬಳಕೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಬೇರೆ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಯುವಜನತೆ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಅಂಶವನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ವಿನೂತನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಸಬರ ಚಿತ್ರ ಆನೆ ಬಲ ಇದು ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಲರ್ನ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ತುಗುದೀಪ್ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆನೆ ಬಲ ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ ನ ಪವಸ್ಟ್ರ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಸಾಗರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಮಲ್ಲುರಾಜ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಗಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಾವಿದರು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ನಟ ಸಾಗರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆನೆಬಲ ಚಿತ್ರ ತಂಡದ ಸಹನಿರ್ದೇಶಕ ಕಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿಜಯ್ ಸಾಗ್ಯ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕೋರೆ ಉಪಸ್ಥರಿದ್ದರು ನೆಲ ಜಲ ಊರು ನನ್ನ ನನ್ನ ತನ ನನ್ನ ಊರು ನನ್ನ ನಾಡು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಹಾಬಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ವಸ್ತುಗಳು ಹಳೆ ಎಕ್
ನಿಮ್ಮ ಸಾಕಾರ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಆನೆಗಳ ಚಿತ್ರತಂಡ ಆನೆಗಳ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಕಾರ ಕೋರ್ಸಾ ಸಲಹೆ ಇರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬೆಳಗಾವಿ ಈ ಪತ್ರಿಕಾ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಶಿವನಾಥ ಸಿಕ್ಕಿತು ನಿಮಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಪಾಂಡವಪುರ ಪ್ರವಾಸ ನಡೆಸಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಉಮಾಶಂಕರ್ ಪಾಂಡವಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಭವನದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಫ್ರೆಂಚ್ ರಾಕ್ಸ್ ಶತಮಾನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಭೋಜನ ಶಾಲಾ ಹಾಗೂ ಹೈಟೆಕ್ ಶೌಚಾಲಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸೀತಾಪುರ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಚಿನಕುರಳಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಉಮಾಶಂಕರ್ ಶಿಕ್ಷಕರು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದರತ್ತ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು ಆದಿತ್ಯನಿಗೂ ನಮಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಆತನ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ ನಾವು ಅವನ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಆತನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಹೌದು ಆದ್ರೆ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯ ಸಿಗದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆದಿತ್ಯ ರಾವ್ ಸಹೋದರ ಅಕ್ಷತ್ ರಾವ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಆದಿತ್ಯ ರಾವ್ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಷತ್ ರಾವ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಆತನಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಇದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ತುಂಬಾ ಸಾರಿ ಅವರನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಆದ್ರೆ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಅವನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಆತನು ನಾನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವರೆಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳೆದೆವು ಕಾಲೇಜ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಆನಂತರ ಆತನ ಸಂಪರ್ಕ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆಯ ನಂತರ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬಿಟ್ಟೆವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ತೀರಿಕೊಂಡಾಗಲೂ ತಿಳಿಸಿದ್ರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಅಮ್ಮನ ತಿಥಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಫೆಬ್ರವರಿ ಕೊನೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ನಾನಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಆಗಲಿ ಆತನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆತ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಬೇಲಿಗೆ ನಾವು ಸಹಕರಿಸಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೂ ನಮಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಅವನ ಯಾವುದೇ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೂ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು ಅದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಎಮೋಷನಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ನಮಗೆ ಅಂತ ಏನು ಅನ್ನಿಸುದಿಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಇದು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಷ್ಟೋ ಏನ್ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಗೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅಂತಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅವ್ರ ಮಗ ಅಂತಾಗಲಿ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಏನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಬೇಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಅವನ್ನ ನಾವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅವ್ನು ಹೋಗಿ ನೋಡೋದಾಗಲಿ ನಾವು ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಸೆಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವೇನು ಅವನ ಟಚ್ಚಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನನಗೆ ಆ ವಿಷಯ ನೆನ್ನೆ ಗೊತ್ತಾದ್ದು ಇಲ್ಲಿದ್ರು ಅಂತ ನಮಗೂ ಭಯ ಆಯಿತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಇದು ನಮಗೂ ಭಯ ಇದೆ
ಮೂಲತಃ ನಾವು ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲೇ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶೇರ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಮಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಸಿಗ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಎನ್ನದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಬೇಕಿದೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವೇ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಕೆ ಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ತಡೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಪೌರತ್ವ ಕಾಯ್ದೆ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಲಭೆ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗದಿದ್ದರೆ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗುತ್ತದೆ ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮ ಜೀವ ಒತ್ತೆಯಿಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ಮಟ್ಟ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಾಗಿ ದುಷ್ಟರನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕಲು ಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗಲಭೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬರಬಾರದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಲಭೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಖಂಡನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರ ನೈತಿಕತೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಡ್ಡ ಹೋದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಹಳ ಅವರು ಜೀವನ್ನೇ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಬಹಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಈ ದುಷ್ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮೆಟ್ಟಾಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮನೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವ್ರಿಗಿರ್ಬೋದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೆಟ್ಟ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಜನ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ನೆಪದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಲಭೆ ಉಂಟು ಮಾಡೋಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರ